要不要再接我一剑？请。这是剑，这是我离开桃山之后唯一的希望，是我要修的最强的一剑。嗯这是什么剑？这是世间第一强者剑圣柳白，将他半生剑道所得，尽数凝于笔墨间的一道剑意。柳白的剑，准确来说，是他给我的借鉴。我虽然是道痴，但却依然未能完全参透。你伤得不轻，赶快回屋休息。我没事，我只是。太急于领悟这道剑意，反而使自己停滞在困顿之中。究竟发生了什么事情，使得你离开桃山，又如此急迫的追求修为的金井？那你又是为何来到这夜明湖，这样急于追求修为的精进？我好心收留你，夏侯到都城了。臣夏侯，拜见王后。免礼。退下。看，我这是去天齐山的雪崖上，特意为你采回来的。我用元气一直护着他放弃吧。那我，我现在真的后悔了，后悔当初不应该带你到这个唐国来。我们呀，其实可以走得更远，比如说去啊南晋。去大河，甚至我们可以去月轮。现在说什么都晚了，回不去了。哥，陛下已经答应我了。我不需要他的怜悯。一个虽然上了岁数，但是我还可以干很多的事情。你要干什么？你还想干什么？你不是答应了陛下你要归隐了吗？归隐，谈何容易？我倒想呢。你也知道，我这趟回来是为了了结十六年前的那场恩怨。
。如果一切都能回去，该多好！今后一切都要小心，啊。臣夏侯告辞，望王后一切珍重这是夏侯派人送来的，他明日在必胜居，请你赴宴。我现在终于明白为什么你需要实力。你怎么想的？青仙也送到了，你可以走了。为什么我要走？你已经不是西陵才俊寺的大司座了，逃离桃山，客居都城，寄人篱下。你应该学会安静，学会不要管别人的事情。你现在连我都打不过，有什么本事去杀夏侯？谁说我要去杀夏侯？我明日只是去赴宴。这片秋湖，湖畔的房子，桑桑做的饭菜，你的呼吸，都在告诉我，你要去杀夏侯。你错了，是他要杀我。十六年前。他已经杀过一次。既然你已经决定了，明日我陪你去赴宴。师兄，我一直很担心宁缺的性情。如今看来啊，他在夫子身边学习了这么长的时间，倒是比当初长进了不少啊。也不忘你把衣钵和正眼厨都交给了他夏侯、叶青、七念都在都城，唐国可热闹了。一个疏远的十三先生，竟能动用这么多的修行界的大能，<笑>本座倒要看看他能如何翻盘。翻盘？<笑>
，叶先生，见过国师，请叶先生入观饮茶吧。国师的好意，叶青心领了。但此次叶青前来，只是想游历一番，不想惊动太多人，也不想引起什么误会。接下来几天嘛，叶青会随意逛逛，告辞。你也是为了宁缺而来。这西陵教典上说呀，若能武道，则能知世间一切。曹长，这鸡蛋啥时候发呀？啊，这鸡蛋啥时候发？哎，这就发，这就发。还是让我来告诉你们，什么是昊天最精妙的道理。所谓昊天道法，就是知其黑，守其白，为天下事。守其辱，为天下骨。大哥，你说这个我们也听不懂啊，我们就想知道这鸡蛋到底发还是不发呀？这就发，这就发吧。人若只为眼前之物而活，便永远无法拥有真正的光明。不发是吧？走走走走走，发！那就别走啊！我半天，哎，又没发鸡蛋啊？你是干嘛的你啊？我好不容易买了一筐鸡蛋，才请这些人前来听讲道。你，你把他们全都吓跑了。你，你到底什么人啊？想来闹场是吧？他是什么人，你都不知道，还说什么昊天道法？大先生，叶先生，好久不见。嗯，你这什么人呢？这是。唐人还是这般愚顽，不懂得有敬畏之心，在昊天道法面前，还只是看重现实的琐碎。如果我记得不错的话，这应该是你第一次来都城吧？请坐。既然来了，那便多待些时日，也许看法也会有所不同。希望如此，不知书院的各位如何？原本以为我先见到的应该是二先生。夫子担心君莫过来，你二人会将这儿打成一片废墟，所以将他浸在后山。不知可否有机会拜见夫子？一定转达。不知叶先生除了夫子之外，还想要见谁？当然是。十三先生，你的小师弟，宁缺。看来叶先生闭关多年，一出关，便听说了许多事情。其实我最感兴趣的，是他另外一个身份。哦，连你也相信那些无聊的传言？当年我，唐，七孽。共同在荒原上见证了永夜将至的征兆。冥王之子，事关苍生，马虎不得。可你知不知道，当年我也在那道黑渠之外看书云水，荒原上发生的所有事情都离不开我的眼睛。冥王之子，终究是个笑话。看来叶先生，还真的不适合都城。大先生，既然刚才你说让我多留些时日，那我便多住几日
，你是谁呢？大将军觉得我会是谁？鱼，一条漏网的鱼。鱼，巧了，我身边这位姑娘姓叶名红鱼。你和西陵走得近，这名字你应该不陌生。倒吃姑娘，坐吧。仇恨这东西啊，就像酿出来的酒，储藏的越久，越迷人。我杀了很多人，我不在乎，朝廷也不会在乎。对于一个主动提出来卸甲归田的大将军而言，以前犯过的种种罪恶，都可以被赦免，更何况，是当年的一些小事情。大将军把都城的那场腥风血雨说成是小事。让我的心情不太好。你应该在乎一下我现在的心情好不好？因为在我的眼里，你就是一只蚂蚁。蚂蚁嘛，随时都可以被碾死。我倒是要看看你将如何碾死我。就算我死在你手里，我的老师夫子。也不会放过你的。<笑>面对真正的生死，什么背景啊、靠山呐、啊，都没有任何意义。不过话说回来了，你若不是夫子的门徒，根本就没有资格坐在这儿。十三先生，我劝你一句：不要试图改变自己的命运。你从逃离的那一刻起，结局就已经被注定了。你的这条命，是我一时大意送给你的，好好的珍惜吧。可惜了，我从来都不是一个相信命运的人。我做好一切准备，就是为了改变我的命运。好、啊，我倒看看你想怎么改变他。我就在你的面前，出手吧。<笑>面对杀父仇人都不敢承认自己的真实身份的人，会有一些聪明、冷静、理智，但这种隐忍，着实可笑。对桌而立，都不敢动手为自己的家人复仇，你连最基本的勇气都没有，根本不配做我的敌人。我会动手。不是今天，更不是现在。嗯，我听说了，你买下了整片的雁鸣湖。你以为占据了精神镇的左支气眼就占据了地利？你想让我跟你在湖面上决战，让我葬身湖底？你也太天真了吧！果然是武道巅峰强者。宁缺处心积虑的如意算盘，被他一语道破了。蚂蚁，想跟苍蝇匹敌，告诉你，这辈子你都办不到。我肯定比你活得要久一点。卸甲归田，在自己的属地安度此生，而你
，这一辈子就要背负着你所谓的仇恨，这一辈子，你就羞辱的活着吧。我承认，你不容易，宁缺。处心积虑的从魏城出发，依仗着公主殿下的这棵大树混进了都城，还跟。朝小树这样的人称兄道弟，这样你就可以在御书房自由走动，还凭借着自己的好运，拜了夫子为师，成了颜色的首徒。未来的唐国的国师，精神镇的主人，可以说你在都城混的是风生水起，那又怎么样呢？你还是改变不了自己的命运的。异族的人。一整个村子的无辜百姓都是因为你死于非命。宁缺，你带银赠吗？这就是你的不对了。眼前这位大将军行将就木，即将走到生命的尽头。无论如何，这顿饭都该是我们请，全当为他送行一个否定自己的出身，仰仗西陵庇护多年的魔宗叛徒，只怕从他离开魔宗的那天起，就已经是个死人了。看来今天谁都不会死，就没必要在这浪费时间了。我们走。该死的，不该死的都会死，就看谁先死了。圣居这顿饭，应该还不错。是啊，可惜没吃上。客官，来点包子。来，老板上包子。好嘞。来，包子来了。快吃，刚出锅的。快吃。嗯。哎，你手不干净。吃啊！大口咬，快！好吃吗
。怎么了？别回头。谁啊？他来了。谁来了？不许看。不许看谁啊？只手关叶青。就是那个代表只手观天下行走的大修行者，叶青。他是我哥哥。听闻你叛到骊山，还打伤了西陵骑兵统领罗克迪。今天你要给我一个解释。你闭关这么多年，根本不知道实情。你身为西陵裁决司大司座，随时都有可能踏入知命境，更何况你还号称自己是道痴。我实在是想不出到底是什么原因，能令你做出辱没道门的事情。你是相信了掌教和那些人的话？如果我相信，便不会当面来问你。哥，我说过了，你一天不把皮皮接回智守观，我一天便不会认你这个妹妹。我无话可说。站住！今天你必须给我一个解释。你就是叶红云的亲哥哥叶青。你是谁？我是书院。闭嘴！快走。难道他是宁缺给你，这什么意思？包子钱。这笔交易看起来怎么都不太公平啊！不要算了。刚才你为什么不让我和你哥哥说话？难道我有什么见不得人的地方？他是知守观观主传人，闭关十五年，如今出关，必定是看破了生死之境。他也是西陵不可知之地的天下行走。此番来到都城，必定是要查一些事情。更准确的来说，应该是要查一个人。据说那个人是冥王之子。观主的传人就很了不起吗？我还是夫子的传人呢。西陵不可知之地的天下行走就很了不起吗？我还是书院的天下行走。我奉劝你还是好好领悟大和建议吧，这样你可以死得慢一点。所谓知其黑，守其白，意思是说，深知本性洁白
，却手持混沌昏暗的态势。什么鸡巴的小不懂？你们听懂了吗？这，这东西也不错，懂什么呀？就是。人呢？你又把人给说跑了。嗯。虽然你说的我听的也不大明白，但是我敢肯定的是，你到西陵学过的，说不定还到天御院。去游过学，对吧？不过我跟你说呀，这宣教之事，那就不是一件容易的事。你不必有什么愧疚。对牛不可弹琴，我不觉得有什么愧疚。这牛不喝水，你也不能强摁呐，你得想想法子。对这些人，有什么资格让我对他们费心、啊？这世间万幸。皆是昊天的子民。那千万年前，先祖到荒山僻野去传教的时候，他也不知道能遇见谁呀、啊。那他也不知道那些听众有没有听课的资格呀、啊。说的有些道理。哎，哎，想不想跟我学学？难道在唐国还有什么其他的特殊法子吗？没有特殊的法子，就是送吃的。送喝的，你宣教之后，给他一点好处，啊，有经费的时候，你请街坊聚聚餐，那请两个哥家来唱唱歌，那效果肯定是最好的。荒唐，讲解西陵教的何等神圣之事，怎么能利益交换呢？这，什么利益交换？什么利益交换呢？你你不给人家一点好处，人家会来听教吗？那他不听教，谁信你啊？我跟你说，你跟老百姓说一千遍、说一万遍没用，你来点实际行动。你看我，身为一贯之主，我心里想着街坊，主动帮助他们，替他们挑水、晒粮，我就用这种日常的行为去感化他，去体现昊天的仁慈与友爱，这才是最好的方式。我跟你说啊，这西陵除了神座大人之外，有多少人亲眼目睹昊天的神迹？我们是普通的修士，也是昊天在人间的代言人。普通人想要感受昊天，便是感受我们呐、啊。你说的对，是要让世人感受到昊天的。我离开西陵也已经有二十多年了。说实话，我也想回去看看。昊天赐你的，不吃饱哪有力气干活呀？或许你是对的吧，大师兄。我见到一位修行大强者，赤手观叶青。我从他和他妹妹口中，听到十二师兄陈皮皮。很多事你无需刻意打听，日后见到他。避开便是。林大师兄又这么说
。过去种种，譬如昨日，皆已死亡。可昨日我没死，他们都死了。如果一个人被仇恨蒙蔽了双眼，那么……他便看不到更广阔的世界，和更美丽的风景。仇恨蒙蔽不了双眼，只能让人双眼通红。对我来说，这些年来我眼里根本就没有什么美丽的风景。如此不得自在的人生，真值得去过吗？人要活得自由，便不应该考虑太多，想做什么就做什么。如此才是。真自在，你想过自在的人生，却没有与之相匹配的能力，所以你今天回到书院，想见夫子。我也不知道，如果我见到夫子会问他什么。但是现在既然夫子不想见我，这些问题，只好我自己去想。哼。这是夫子让我交给你的，去还那个人的人情。这是书院藏书，怎么能给西陵人？拿去吧，夫子不在意这些小节，更何况人家把柳白之剑借给你了。谢夫子，谢师兄。接下来你打算怎么做？人生最重要的目的，绝不是凯旋。小师弟所言甚是。人生最重要的意义，当然不是凯旋，而是战斗。所以，当你想战斗时，便去战吧。二师兄这句话，师弟也不赞同。人生最重要的意义，也不是战斗。那是什么？是战斗，然后凯旋。二位师兄，宁缺先行告辞。所有人都以为小师弟在书院里是境界最差的，但如今看来，他的境界。已不在我俩之下。的确。师兄，你来了。你怎么在这儿扫雪啊？借住此处啊，总要交些租子。那你为什么来这儿？来看夏侯，顺便看一下你的十三师弟。那你什么时候走啊？那你要什么时候回去呢？我得问问夫子。那就回去问。什么时候有了答案，别来告诉我。师兄，其实是夫子让我过来看看你的，他把选择权给了我。我的选择是不会轻易改变的。当初我离开观岭，也是为了能让师兄得到你应得的东西。我在书院后山。活得甚是逍遥自在，有宠着我的夫子，惯着我的师兄师姐，还有小师弟。我现在只要这样的生活师兄，保重
真是个神奇的地方。